欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战那片海加入必看俱乐部，热度破两万大关，有口皆碑。近日，青年演员肖战和李沁合作主演的《那片海》捷报频传，站内热度值突破两万大关。成功加入到了必看俱乐部，成为一部不容错过的经典之作。值得一提的是，这部剧可不仅仅是热度高、收视率高，更重要的是有口皆碑，这才是最重要的点。据悉，肖战那片海加入到了必看俱乐部，鹅场站内热度突破两万大关，无论是收视率还是热度，都是当前电视剧领域里的大热门。可以这么说。很少有作品可以达成《那片海》这样的高度。另外，看一看观众们的评价，清一色好评可以说是有口皆碑，丝毫不过分。从粉丝们的反响来看，大家一直都在追，甚至并不是因为肖战而爱上《那片海》，而是环环相扣的剧情和传达出来的热血青春，能够引发情感共鸣。正如人民网官方所说的那样，那片海作为一部年代剧，很好塑造了不同阶段的人物形象，带给年轻一代正向积极影响力，这一点非常棒。总之，祝贺肖战，不愧是名副其实的实力派演员。希望肖战可以继续努力，更多为观众带来好作品。与此同时，希望肖战坚守初心，不忘使命，在未来的演艺道路上。可能会遇到各种各样的困难挫折，还包括利益陷阱和诱惑，一定要保持清醒，坚守初心，不辜负我们大家的期待。肖战值得信赖，也相信肖战一定可以走得更远，克服一切困难。<音>那片海创 CVB 新高，央视卫视双第一，肖战喊话平台尽快播放新剧。肖战梦中的那片海，每天都刷新记录。这部剧已经火出圈了，就连黑粉最近都安静如鸡，找不到潮的角度了。刚刚公布的广播电视和网络视听节目收视综合评价大数据，可以看到梦中的那片海以 1.673% 的收视率和 6.844% 的收视份额位列第一。第二轮上星东方卫视的收视率也高于其他地方台。CVB 创新高，央视、卫视双第一梦中的那片海口碑，收视都令人惊叹。肖战以后多拍年代剧吧，让各个年龄段的人感染于他的演技和人格魅力。肖春生和童小梅演绎了年代剧里最美的爱情。肖春生给童小梅的是阳光和爱，让她在人前自信满满，容光焕发。当叶国华和童小梅坐在长凳上时，叶国华说：“他们都是配角。”可很快他就被打脸了。肖春生含笑向童小梅伸出手，二人十指相扣一起溜冰。叶国华才发现配角从来都是他和贺红玲，童小梅和肖春生才是心灵契合、因相爱而散发着夺目光芒的人。童小梅给肖春生的也是爱、理解和支持。肖春生受伤时，他始终关注他的心理变化。肖春生创业阶段，他从来没焦虑和怀疑过他的能力。他告诉肖春生：“你放心的去闯，不必担心生计，不必害怕失败，我永远做你坚强的后盾。”肖战主演的电视剧中，童小梅和肖春生是目前为止看到的最美满、最让人沉浸其中无法自拔的爱情。在虎场大拷问中，当被问到6月18日梦中的那片海就完结了。新剧还没台上来，我不开心怎么办？肖战的笑容也很无奈。他说：“我也着急呀，希望新剧快点播出。”肖战这是在喊话平台，尽快播放《玉骨遥》或《骄阳伴我》。看来不仅粉丝急，肖战本人也很迫切的希望作品早一些接受观众的检验。很多娱乐博主感叹，《梦中的那片海》是目前为止所有顶流作品中观众追剧体验最舒适的一部。没有争吵，没有内涵，没有惊讶，没有撕扯，只有个别人莫名其妙的宣称不能过多宣传爱情。
大家一直心态很平稳，最主要的还是剧本身质量过关，逻辑严密。肖春生合同小没人设讨喜，几个配角人设也没崩，大家有了愉悦的观剧体验，自然对于不同的声音多了份坦荡和包容。好剧本可遇而不可求，肖战能够在三十出头的年龄。便与梦中的那片海结缘，成功塑造肖春生这样一个有傲气又有傲骨的角色。希望他的两部待播剧能尽快与大家见面，让这个炎炎夏日多一份清凉和惬意。2,023 上半年演技最好男演员排名：肖战第七，靳东第五，范伟仅第三。仅仅是2023年的上半年。就已经有多部优质大剧与观众见面，其中有望竞争年度剧王的作品，就有《狂飙》《漫长的季节》，一部扫黑大剧，一部悬疑大剧，两者题材均是当下国剧市场上的热门，但呈现出来的品质又与以往同类型的剧作有很大的差异。前者的反派形象塑造的更加立体真实，而后者则是让我们看到人性的同时。也体会到了生活剧般接地气的质感。这些剧作在大家的心中，想必各有千秋。不知道哪一部作品能在你心中拔得头筹呢？而成就这些剧作，往往离不开优秀的演员。给 2,023 上半年演技最好的男演员排个名，究竟谁才是当之无愧的第一名？第七名，肖战，代表作《梦中的那片海》。作为当红顶流的肖战，能够排在第七名，完全是因为他在梦中的那片海中的表现进步太过明显。同样是哭戏，在王牌部队中，肖战的演技还显得十分刻意，肉眼可见的表演痕迹很难有感染力。但在梦中的那片海中，三场不同的哭戏却足以打破大家对他的固有印象。在喜欢的女孩面前自嘲是个废人。却被对方称为英雄时，他默默地低下头，再次抬起头来，早已泪流满面。但这场哭戏更多的是克制，不想在心爱的女孩面前露出脆弱的一面。面对自己的姐姐时，抬头的一瞬间，就能从肖战的眼底看到几分委屈和歉疚。他低下头，拉了拉帽檐，掩饰。在抬头时，红了的眼眶当真是写满了对姐姐的思念。但在看到自己父亲的遗像时，又是完全不同的另一种状态，止不住的泪水，呈现出来的完全是悲痛的情绪。这样的演技水准的确能够让人对肖战刮目相看，只不过比起其他实力派演员，肖战还有很大的进步空间。第六名，陈晓，代表作《人生之路》，不难看出，陈晓的戏路越来越宽泛，既能演的了古偶。也能演得了武侠，还能在年代大剧中独挑男主大梁。陈晓在《人生之路》中饰演的高嘉林，并不是个绝对正面的形象。他曾经安于现状，选择了农村姑娘刘巧珍，却在有机会走出大山时移情别恋。但这样的人物显得更加真实立体。陈晓既演出了角色身上那股青年人的热血和奋斗的激情。也能把背叛刘巧珍的愧疚和不安演绎的淋漓尽致。第五名，靳东，代表作《无间》，重石谍战剧的靳东，显然是要摘掉自己身上霸总精英的标签。他在剧中饰演的陆峰不再是有如神助的谍战天才，而是身处多方势力，不得不艰难的利用多重身份实现自己的理想。一旦避开了舒适圈里的人物形象。靳东就能给我们带来惊喜。他演出了陆峰前期缺乏信仰、被师傅牵着走的迷茫，也将后续拥有信仰后的坚定和无所畏惧演绎的入木三分。继《伪装者》的明楼后，靳东又演活了纷争年代下地下工作者的形象。他终于选对了一部作品，为自己证明了。第四名，张颂文，代表作《狂飙》。虽然在《狂飙》中，张颂文并非一番男主，但他的表现远超已经获得影帝殊荣的张译。因为演好反派形象并不轻松，稍有不慎就会显得脸谱化。但张颂文演出了高启强前妻作为普通卖鱼贩的卑微和无奈，也演出了身份进阶后的狂妄和自负。
，又能把痛失所爱后的萧晨演绎的令人共情。这样深情又柔情的反派，直接提升了高启强的人气。张颂文深沉而又不失霸气的演绎方式，直接把人物稳稳的立住。第三名，范伟，代表作《漫长的季节》。作为年度口碑封神之作，《漫长的季节》无疑是最让人惊喜的一部悬疑剧。而老戏骨范伟在这部剧中就是定海神针般的存在。他在剧中饰演的王想，经历了两个不同的阶段：年轻时积极却有些莽撞，老了之后心地纯良，却因经历了丧子丧妻之痛，浑身散发着忧郁的气质。让人印象最深刻的一幕。莫过于王想在结尾时知道了儿子去世的真相后，佝偻着身子走到桥上，隔着屏幕都有一股深深的无力感击中观众。但在这之余，又能感受到他解开心结后的松弛，实在是太惊艳了。第二名，王志文，代表作《无间》。靳东通过《无间》证明了自己的实力，而王志文则是让大家充分体会了一把什么是教科书级别的演技。他的台词一如既往的稳，听声音就能感受到人物的情绪、情感，甚至是肢体动作。但更精彩的是王志文的眼神戏。他在剧中饰演的穆西赫出场时间并不长，但一亮相就让人感受到了强势的气场和心黑手狠的行事风格。他不相信身边的任何人，眼神中永远都带着质疑，哪怕戴着墨镜，都能从他微微扬起的嘴角。感受到他的审视，在王志文的演绎下，这一人物放在《无间》这部谍战剧中，就是点睛之笔的存在，让狠辣冷漠的反派有了脸。第一名，李雪健，代表作《流浪地球二》。不过要说演技真正封神的，当属国宝级演员李雪健。尽管早在《流浪地球二》之前，他的演技就已经得到了大家的一致认可，但在这部科幻影片中，李雪健的演技水准却是无人能敌的。其饰演的外交官给人的第一感受就是气场够强，尤其是在联合国会议上的讲话，字字句句掷地有声，有着不容置喙的威严感。其次就是展现出了外交官的风度与气度。当外国人对中国提出质疑时，在李雪健的脸上看到的只有冷静，让人愿意相信他的坚持，一定会有预料中的结果。当他验证了中国提出的建议可行时，脸上没有一丝傲娇和对旁人的蔑视，只有坚定的自信和谦虚。而对待自己的手下时，他又展现出了极具亲和力的一面。透过李雪健的笑容和眼神，足以感受到他对眼前年轻人的鼓励和欣赏。这七位实力派男演员，个个演技拔尖，谁是你心中的演技之最呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。